అసలు హనీ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది లవరింగ్ ఉండేదే సిటీస్ లో ఎక్కువ రాజ్యాన్ని పాలించేది మొత్తం కూలీ ఎగలే తప్ప రాణి ఎగ కాదు డ్రోన్స్ పొరపాటున తేనెటే కుట్టింది అనుకోండి ఇమ్మీడియట్ ఒక బాక్స్ నుంచి ఎంత హనీ కలెక్ట్ చేయొచ్చు ఎన్ని సార్లు కలెక్ట్ చేయొచ్చు ఇయర్లీ ప్రాసెస్ అస్సలకు నమస్తే టు ఆల్ మీ యూట్యూబ్ వ్యూవర్స్ ఈ ఛానల్ని కొత్తగా చూసేవాళ్ళు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే ఈ ఛానల్ లేటెస్ట్ పెట్స్ ప్లాన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వీడియోస్ మీ ముందు తీసుకొచ్చేస్తాడు ఈ నూర సో ఫ్రెండ్స్ లొకేషన్ చూసినట్లయితే మీకు ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది సో పాత వీడియోస్లో పెట్టాను నేను సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ మరొకసారి మన ఆంగ్యుల్ అన్ని దగ్గరికి వచ్చేసానమాట ఎవరైతే టెర్రస్ మీద చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లాంట్స్ పెడుతున్నారో టెర్రస్ గార్డెన్స్ చేశారో టెర్రస్ హనీ బీని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు బేసిక్గా అన్ని మీద ఆట మీద చాలా మంచి సెటప్ ఉందన్నమాట హనీని ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఈ ప్రాసెస్ అంతా తెలుసుకోవడానికి మనం వచ్చామన్నమాట సో ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ని ఎవరికైతే యూస్ఫుల్గా ఉంటుందో ఐ హోప్ మీ అందరికీ చాలా యూస్ఫుల్ అండి వీడియో ఎవరైతే ఇంట్లో మేడ మీద చెట్లు పెంచుకుంటున్నారో దాంతోపాటు హనీ పీస్ కూడా పెంచుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫో అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఎలా చూసుకోవాలి ఎలా పెంచుకోవాలి అంతా ఆంజనేయ అనేది తెలుసుకుందాం మనం సో ఈరోజు మీకోసం ఒక ప్రత్యేక వీడియో కోసం అన్నయ్యని నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను సో అన్నయ్య సరే అలాగైతే తీద్దాము నీకు ఇస్తాను వీడియో అని అన్నారు అనమాట సో అన్నయ్య కోసం మరి అందరి కోసం అన్నయ్య రిక్వెస్ట్ చేశాను అన్నయ్య ఒప్పుకున్నారు సో హ్యాపీ సో మరి లేట్ చేయకుండా కంప్లీట్ వీడియోని చూసేయండి స్కిప్ చేస్తే మీకు మంచి మంచి పాయింట్ పాయింట్స్ మిస్ అయిపోతారు కాబట్టి మరి ఇంకా లేట్ చేయకుండా లైట్స్ వాచ్ ద వీడియో హాయ్ అన్నయ్యా హాయ్ సో ఐ హోప్ అందరికీ అన్నీ పరిచయం అయ్యే ఉంటుంది నా వీడియోస్ ముందు చూసినట్లయితే సో అన్నయ్య మరొకసారి మీ గుడ్ నేమ్ నా పేరు ఆంజనేయులు రైట్ అన్నయ్య పేరు ఆంజనేయ అనమాట సో మేము అందరం అంజీ అన్నయ్య అని పిలుస్తాము అన్నయ్య ఆల్రెడీ చాలా ప్లాంట్స్ వీడియోస్ ఇవన్నీ వాటర్ ఫౌంటైన్ వీడియోస్ పెట్టాను నేను హనీబీ కోసం పెట్టాను సో అన్నయ్య ప్రత్యేకంగా ఈరోజు రావడానికి మనం ఈరోజు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం బేసిక్గా బేసిక్గా ఈరోజు మనం బీస్ నుంచి బీస్ బాక్స్లో హనీ రెడీ అయి ఉంది అది ఈరోజు కలెక్ట్ చేస్తే యూస్ చేసుకోవచ్చు కదా సో సీజన్ కదా సీజన్లో మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఆహా సో ఈరోజు మాకు హల్లీ ఎలా తీస్తారన్నది అన్ని చూపిస్తారు అది పిలిచారనమాట సో అందరికి యూస్ఫుల్ అవుతుందని సో బేసిక్గా అనే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మేడ మీద మనం హనీ బీస్ పెంచుకోవచ్చా ఖచ్చితంగా తమ్ముడు చక్కగా పెంచుకోవచ్చు అవి మనకి చాలా ఈజీ పెద్ద కష్టపడిపోయి పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కాకపోతే కొద్ది ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే మరి మీరు హనీ బీస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నారు నేను హనీ బీస్ స్టార్ట్ చేసింది ఆల్రెడీ ఇంతవరకు మనం వీడియో చేసేటప్పుడు మీరు చెప్పినప్పుడు నేను విజయరాయలో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను అయితే అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాను అయితే నేను చిన్న నిర్లక్ష్యం ఉద్యోగం నిమిత్తం బిజీ అయిపోయి నిర్లక్ష్య ధోరణికి అవి పెరుగుతున్నాయిలే నేచర్లో హనీ బీస్ వెళ్తున్నాయి కదా అనుకున్నాను కానీ ఏం జరిగిందంటే వాటి హైవ్స్కి మైన పురుగులు పట్టేసినాయి మైన పురుగులు పట్టేసి ఆ మైన పురుగులు శుభ్రంగా వాటిని తినేసినాయి తినేస్తే ఆ ఏంటి మైన పురుగులు అంటే ఎలా ఉంటాయి అది ఎవరికి తెలియదు అనుకుంటారు కానీ అందరికీ తెలుసు అవి ఏంటంటే జనరల్గా బియ్యంలో పట్లు పడతాయి కదా బియ్యం అంటుకొని ఉంటాయా ఒక బూజలా ఉంటుంది ఆ బూజలా ఉండేటువంటి ఆ పట్లే వ్యాక్స్ తినేటువంటి మైన పురుగులు అంటారు వాటిని అవి ఏం చేస్తాయంటే వ్యాక్స్ ఎక్కడైతే కనబడుతుందో వాటిని తినేస్తాయి తినేస్తూ ఒక బూజ లాంటి పదార్థాన్ని వదులుతాయి అంటే ఇప్పుడు మనకి సిల్క్ వామ్స్ సిల్క్ ఎలాగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో అది కూడా అలాగే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అది చేసినప్పుడు ఇవి ఏం చేస్తుంది అది డ్రై అవ్వగానే పీచులా తయారవుద్ది ఆ పీచులో ఇవి వీటి కాళ్ళకి వెంట్రుకలు ఉంటాయి చిన్న చిన్న వెంట్రుకలు ఏంటికి బీస్కి అవి చిక్కుబడిపోయి చనిపోతూ ఉంటాయి వాటి హైవ్ అంతా నాశనం అయిపోద్ది అప్పుడు అవి ఏం చేస్తాయంటే చాలా వరకు వాటి సంఖ్య తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోగానే అక్కడి నుంచి మైగ్రేట్ అయిపోయి దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి అది ఓకే మీరు ఎన్ని బీస్ తో స్టార్ట్ చేశారు ప్రెసెంట్ ఎన్ని ఉన్నాయి నేను ఫస్ట్ ఒక బాక్స్ తోనే చేశానమ్మా అయితే అది పోయి కంప్లీట్ పోయి అనుకోకుండా మనకి 
ఆఫీస్ లో ఒక చెట్టు త్వరలో చూసాను అనమాట వీటిని చూసి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి జాగ్రత్తగా క్వీన్ బీతో ఉన్నటువంటి చిన్న హైవ్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ లోన్ పెట్టి అలా డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తే ఇప్పుడు ఈ మూడు బాక్సులు అయినాయి మళ్ళీ త్రీ బాక్సెస్ అయ్యాయి ఇప్పుడు పొద్దుగా రెడీగా అవుతున్నాయి ఇంకో నాలుగో బాక్స్ కి ఏ గల ముసురుతున్నాయంటే ఇంకా నాలుగో బాక్స్ రెడీ అవుతున్నట్టు లెక్క అవును జనరల్ గా హనీ బీస్ కి ఫ్లై అవుతాయి వస్తాయి లోపల ఫిల్ చేస్తాయి సో ఎందుకు అట్ ప్రెసెంట్ ఎక్కువగా ఎందుకు తిరుగుతున్నాయి ప్రెసెంట్ ఏంటి ఏమైనా రీజన్ ఉంటుందా రైట్ కరెక్ట్ నువ్వు అన్నది ఇక్కడ ఎందుకంటే ఎక్కువ అయినాయి అంటే ఇందులో క్వీన్ బీస్ టూ రెండు డెవలప్ అయినాయి అనుకోండి రెండు క్వీన్స్ డెవలప్ అయితే అవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఇంకా అక్కడ నుంచి మైగ్రేట్ అవడానికి చూస్తాయి ఎందుకంటే వాటికి ఆ బాక్స్ సరిపోవటం లేదని అర్థం ఓకే ఆ బాక్స్ సరిపోక అవి వేరే చోటకి ఒక బ్యాచ్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట బ్యాచ్ సెపరేట్ అయిపోవడానికి రెడీ అవుతుంది ఈ లోపు మనం కనిపెట్టి జాగ్రత్తగా తీస్తే రెండు బాక్స్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం అది ఆ విధంగా బీస్ ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకో చూసారా అవి ఒక లాంగ్వేజ్ ఇచ్చుకుంటున్నాయి అన్నమాట మనం వెళ్ళిపోవడానికి బ్యాచ్ రెడీ అవుతుంది అన్నమాట ఇవన్నీ ఇక్కడ అక్కడ చూసారా అట్లా ఉన్నాయి అంటే బ్యాచ్ రెడీ అవుతుంది అది చూసారు ఈ నలభై అవి ఏంటంటే అవి డ్రోన్స్ అంటారు మగ ఈగలు అవి మగ ఈగల సంఖ్య బాగా పెరిగినా కూడా అలా ఎగురుతాయి కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్యాచ్ రెడీ అవడానికి కొన్ని మగ ఈగలు కొన్ని స్లేవ్ స్లేవ్ బీస్ ఒక రాణి ఈగ లోన్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కలిపి ఒక బ్యాచ్ రెడీ అయిపోయి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఈ లోపు మనం ఏం చేయాలంటే ఇంకో బాక్స్ రెడీ చేసుకోవాలి ఓకే ఇంకో బాక్స్ రెడీ చేసేసుకోవాలన్నమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను అన్నీ అడిగాను అనమాట ఒక సెటప్ పెట్టుకుంటారని సో అన్నయ్య ప్రతి వాటికి ఎనిమిస్ అంటూ కొన్ని ఉంటాయి సో ప్రత్యేకంగా హనీ బీస్ కి ఎలాంటి ఎనిమిస్ ఉంటాయి ఎలా మనం దాన్ని రిట్రై చేసుకోవాలి హనీ బీస్ ఒకటి కాదు చాలా రకాలు దీని మీద ఆధారపడి ఉన్నటువంటి బోర్డు ఉన్నాయి బీఎటర్స్ అని బీఎటర్స్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి మీరు చూసినట్టయితే ఇదిగో ఇప్పుడు సాలిపురుగు చూపించాను అదిగో సాలిపురుగులు పూల మీద దాక్కుని ఉంటాయి ఎప్పుడైతే బీ వెళ్తుందో వాటిని తినేస్తూ ఉంటాయి మీరు చూసారు కదా ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇలాగా ఇదిగోండి బీస్ ఇలాగ ఉంటాయి ఇదిగోండి ఇలా సాలిపురులు కాసుకుని ఉంటాయి వాటిని ఈ కాసుకుని ఉండే అవి ఏం చేస్తాయంటే వాటిని తినేస్తూ ఉంటాయి బీని ఎలా పట్టిస్తుంది చూసారా అలాగే ఇంకోటి కూడా అది అక్కడ ఉంది అలాగే అన్ని చోట్ల అలా ఉంటాయి అలాగే బల్లులు చాలా మోస్ట్ డేంజరస్ అవి ఏం చేస్తాయండి బల్లులు లాంగ్ వెళ్ళిపోతాయి ఒక్కొక్క ఏగనే చక్కగా కడుపు నుండి తినేస్తూ ఉంటాయి అలా లాంగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి అంతేకాదు వీటికి ఒక రకమైన ఎక్కువ కందిరేగలు చాలా డేంజర్ అనమాట కందిరేగలు ఏం చేస్తాయంటే వీటిని తీసుకెళ్లి వీటిని చంపేసి వీటిని తీసుకెళ్లి వాటి గూళ్ళలో పెట్టుకొని పిల్లలకు ఆహారంగా పెట్టుకుంటాయి సో ఇవి ఒకదాని మీద ఒక ఆధారపడి ఉన్నాయి అనుకోండి వీటి యొక్క గ్రోత్ కూడా ఫాస్ట్ గా ఉంటది కాబట్టి భగవంతుడు ఆ విధంగా పెట్టి ఉండొచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ అన్నయ్య మీరు నార్మల్ గా ఈ ఫ్లోర్ మీద పెట్టకుండా చిన్న చిన్న బాక్సెస్ లో పెట్టి దాంట్లో ఈ కొకోనట్ ది వాటర్ వేసి పెట్టారు ఏంటి రీజన్ ఎందుకు అలా పెట్టాలి రీజన్ ఏంటంటే మనం వీటి ప్రధాన ఇంకో ప్రధాన శత్రు చేమ చేమ చాలా డేంజర్ అనమాట చేమలో కనుక వెళ్ళినాయి అంటే చేమని దేని చేయలేదు చేమ దీనికంటే చిన్న పరిమాణంలో ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అవి అటాక్ చేస్తాయి గుంపులు వెళ్ళి అప్పుడు ఇవి మొత్తం అన్ని దొరికిపోతాయి దొరికిపోయి చనిపోతూ ఉంటాయి అందుకని చేమ లెక్కలు ఉండడం కోసం బౌల్స్ లో వాటర్ వేసి పెట్టాం అనమాట అయితే అందులో కొబ్బరి పీచు ఎందుకు పెట్టాను అంటే ఆ కొబ్బరి పీచు కనుక లేకపోతే అవి నీళ్ళలో పడిపోయి ఒక్కసారి అవి చనిపోతూ ఉంటాయి అప్పుడు ఆ కొబ్బరి పీచు మీద పడి అవి పట్టుకొని ఎక్కి పైకి ఎక్కడానికి వీలుగా కొబ్బరి పీచు వేసాను అనమాట అవి ఎక్కి మళ్ళీ పై నుంచి అలా ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి అనమాట ఓహో కొబ్బరి పీచు కొబ్బరి పీచు అలా ఉంది ఏంట ఇట్లా డస్టీగా ఉంది అనుకోవచ్చు కానీ అది మాట చాలా వరకు చనిపోతూ ఉంటాయి అయినా సరే మనం వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అవి అంటే ఇవి చనిపోయినాయి ఏంటంటే వాటి యొక్క లైఫ్ అయిపోయినాయి ఇంకా లైఫ్ అయిపోయింది పడిపోయినాయి ఓకే ఓకే లైఫ్ అయిపోయినా పడిపోతాయి అవునండి సో వెరీ నైస్ మరి బాక్సెస్ మీద ఎంప్టీగా క్రేట్స్ కొన్ని పెట్టారు అది దేనికోసం పెట్టారు పెట్టారంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొన్ని బీస్ లోన్ రెడీ అయినాయమ్మా ఇప్పుడు బాక్స్ రెడీ చేస్తానని కదా వాటికి ఇదిగోండి ఇలా మైనూ రాసి వీటికి ట్రేస్ కి రెడీ చేస్తున్నాను ఈ లోపు మీరు వచ్చారు అవి వచ్చిన తర్వాత వీటిని మళ్ళీ అందులో ఎంటీవి పెడితే ఇక్కడ నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఒక పద్ధతిలో కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోండి అని మనం చెప్పటం అనమాట వాటికి వాటి లాంగ్వేజ్ లో ఈ మైను అంటే ఎక్కడి నుంచి పాత పట్టుల నుంచి తీసుకొచ్చినవి పాతవి పట్టు వీటిలు వదిల
కలెక్ట్ ఎలా చేస్తే ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది ఏమనుకోండి చెప్పగలరా మాకు ఖచ్చితంగా చెప్తాను ఎందుకంటే అందరూ తెలుసుకోవాలి అసలు హనీ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే హనీ అనేది జనరల్గా తేనె టీగలోకి తీసుకున్నటువంటి మకరందం అంటే ఇంగ్లీష్లో నెక్టర్ అంటారు దాన్ని తీసుకున్న తర్వాత దాని కడుపులోకి వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని కెమికల్స్ దాంట్లో మిక్స్ అయితేనే అది తేనె అనబడుతుంది అంతవరకు తేనె అనరు దాన్ని అంతవరకు మకరందం నెక్టర్ ఫ్లవర్స్ లో ఉండేది నెక్టరే ఉంటుంది అది ఎప్పుడైతే తేనెటే కడుపులోకి వెళ్ళి వస్తుందో హనీగా మారుతుంది ప్లస్ అది ఏం చేస్తుంది దాంతో పాటు పువ్వులో ఉండే పొల్లెను కూడా తింటుంది పువ్వుల పువ్వుల మీద మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ప్రతి పువ్వుకి పైన ఇలా పొల్లెను ఉంటుంది ఆ పొల్లెను ఉంటుంది ఇదిగోండి ఇవి కూడా తేనెటే లెగుడుతున్నాయి ఎందుకంటే ఈ పొల్లెను ఉంటుంది ఈ పొల్లెన్ని జాగ్రత్తగా అవి అంటించుకొని కాళ్ళకి చక్కగా తీసుకొని ఆడతాయి ఇవి వేరే షాల్స్ లో వాటి యొక్క హోల్స్ లో ఉంటాయి హైవ్ లో వాటికి తేనె పట్టిన హైవ్ అంటారు ఆ హైవ్ లో రంధ్రాలు ఉంటాయి ఆ రంధ్రాల్లో ఇవి ఈ పొలిని అంతా దాస్తాయి కొన్ని దాస్తాయి కొన్ని ఏమో ఇట్లు ఉంచుతాయి కొన్ని ఏమో తేనెకి దాస్తాయి ఇవి ఆకలేసాం అసలు ఎందుకు దాస్తాయి అంటే ఒకే ఒక కామన్ ఫామ్ లా ఏంటంటే ఇది సమ్మర్ లో ఫ్లవరింగ్ ఉంటుంది రేడీ సీజన్ లో ఫ్లవరింగ్ ఉండదు అవును ఆ ఫ్లవరింగ్ అనే దానికోసం ఇప్పుడే దొరుకుతుంది అనమాట ఈ ఫుడ్ ని స్టోర్ చేసుకోవడం వాటికి ఉండేటువంటి నేచర్ ఆ స్టోర్ చేసుకోవటమే హనీ స్టోర్ ఆ స్టోర్ ని మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే దొంగిలిస్తాం మనకు కావాల్సిన తీసుకొని మిగిలింది వాటికి ఉంచేయాలి పూర్తిగా మనం తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే మరి వాటికి మళ్ళీ అంత కష్టపడి తెచ్చుకున్నవి మనమే దొంగతనం చేస్తే మరి అవి తర్వాత అవి ఏం తిని బతుకుతాయి అవి మనం పెట్టేటువంటి ఫుడ్లు కంటే మనం ఏం ప్రత్యేకంగా పాలు నీళ్ళు వేసి పెట్టలేము వాటి పెట్టలేము కదా అందుకని అది వచ్చేసరికి వీటితో పాటు అక్కడ క్రాప్ చూసినట్టయితే క్రాప్ లో అక్కడ ఏం జనుము వేశారు రైతులు ఆ జనుము వేయటం వల్ల ఆ జనుము పంట కూడా చక్కగా ఎల్లో ఫ్లవరింగ్ ఉంది ఆ ఫ్లవరింగ్ చక్కగా పోస్తాయి ఇవన్నీ ఆట్యాలతాయి రకరకాల ఫ్లవర్స్ మనకి మొలక చెట్టుకు మొలక పువ్వులు ఉన్నాయి ఇలా రకరకాల ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి ఆ ఫ్లవర్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకు వస్తాయి ప్లస్ ఇది ఏపీ సరైనా కాబట్టి చాలా చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ మీద కూడా వాళ్తుంది వాళ్ళు తీసుకొని చక్కగా మంచి తేని మనకు అందిస్తుంది అనమాట అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్లవర్ ప్రతి ఫ్లవర్ యూస్ఫుల్ అని యూస్ఫుల్ ప్రతి ఫ్లవర్ కూడా అందులో ఉండేటువంటి నెక్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నేను మేడం సెటప్ పెట్టుకుంటే మరి ఫ్లవరింగ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటంటే సిటీస్ లో ఫ్లవరింగ్ తక్కువ ఉంటుంది కాదు అదే రాంగ్ ఫ్లవరింగ్ ఉండేదే సిటీస్ లో ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ మనం అనుకునేది ఏంటంటే పల్లెటూళ్లలో ఫ్లవరింగ్ ఉంటది అని అనుకుంటాం కానీ పల్లెటూళ్ళలో క్రాప్స్ వేస్తే ఉంటుంది కానీ క్రాప్స్ అనేది ఏ క్రాప్ వేస్తే ఇలాగ వెజిటేబుల్ క్రాప్స్ అలాంటివి ఉంటేనే మనకి తేనె అనేది పుష్కలం అదే ఫ్లవరింగ్ ఉంటుంది కానీ అదే ప్యాడీ సీజన్ వేస్తారు రైస్ వరే వేస్తారు అప్పుడు వాటికి ఫ్లవరింగ్ ఉండదు ఉండదు అప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాయి అప్పుడు మొత్తం ఎక్కడ కూడా ఫ్లవర్స్ ఉండవు అప్పుడు ఏం చేస్తాయి అప్పుడు మనం వాటికి వాటికి దాచుకున్నటువంటి తేనె అప్పుడు వదిలేయాలి అప్పుడు అవి ఆ టైంలో వర్షాకాలంలో తింటాయి అన్నమాట అవి అందుకే అవి దాచుకుంటాయి ప్లస్ సిటీస్ లో మీరు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ సిటీస్ లో ఎందుకు ఉంటుందంటే సిటీలో అందరు పూల కుండీల్లో మాక్సిమం పెంచుకునేదే పూల పూల మొక్కలు అందరి ఇళ్లలోను ఇవి వన్ కే వన్ కేఎం రేడియస్ వరకు వెళ్ళగలవు సో అవి ఉన్నటువంటి వన్ కేఎం రేడియస్ లో చక్కగా ఒక ఒక వంద రెండు వందల ఇళ్ళు దాకా కవర్ అవుతాయి అందరి ఇళ్లలోనూ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి ఆ ఫ్లవర్స్ వల్ల అవి చక్కగా హనీని కలెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాయి కాబట్టి ఇళ్లలో మీరు అందరూ పెంచుకోవడం ఉత్తమం దాని వల్ల నేచర్ కి మీరు ఒక హెల్ప్ చేస్తున్నట్టు అవుతుంది నేచర్ ఎప్పుడు కాపాడబడుతుంది తేనె టీగల వల్ల తేనె టీగల ఉంటేనే మనకి కాపు ఉంటుంది చెట్లు ప్రతి పువ్వు ఫ్లవరింగ్ కాస్త ఏమవుతుంది ఫ్రూట్ అవుతుంది లేదంటే ఫ్రూట్స్ అవ్వవు అది సో అంటే ప్రతి ఒక్కరు చక్కగా చిన్న సెటప్ పెట్టుకోవచ్చు అంటారు చక్కగా పెంచుకోవచ్చు కాకపోతే కొద్దిగా ట్రైనింగ్ తీసుకోండి ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి ట్రైనింగ్ తీసుకున్న తర్వాత ఎందుకంటే మరి అవి తెలుసు కదా తేనె టీగ అంటే కొడతది అనే భయం అందరికి తెలిసింది అది జాగ్రత్తగా సత్యం కాబట్టి అవి కొట్టకుండా ఉండే మరి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతాం మనం వచ్చి కుట్టేస్తున్నాయా లేదు అస్సలు లేదు కొట్టట్లేదంటే మనం వాటిని ఏం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు డిస్టర్బ్ చేయకుండా అవి మనం డిస్టర్బ్ చేస్తున్నటువంటి ఫీలింగ్ లేకుండా పెంచాలి ఓకే ఆ విధంగా ఫ్రీగా పెంచాలి అనమాట ఫ్రీ పెంచాలి వాటిని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు మనం ఏం చేసినా సో డిస్టర్బెన్స్ చేయొచ్చు ఎలాగా చాలా లిటిల్ బిట్ లో చేస్తే అవి ఏమనుకో అంటే ఏం పెద్ద హార్మ్ఫుల్ కాదు అని అటాక్ చేయాలి ఓకే మరి మనం ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టకపోతే మంచిది అనమాట ఆ సో వెరీ నైస్ అన్నయ్య ఒక్క బాక్స్ లో ఎన్ని క్వీన్స్ ఉంటాయి లేకపోతే ఏంటి అది కంప్లీట్ ఒక బాక్స్ ఒక్క క్వీన్
చెప్పాలంటే చాలా వ్యాస్ట్ సిలబస్ చాలా పెద్దది కాకపోతే మీకు బ్రీఫ్ గా ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను సో నీకు నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి ఇది అందుకనే నేను అలా పెంచుతున్నాను ఎందుకంటే మన నేచర్ లో పెడతాయి ఇప్పుడు ఇందా చూపించాం ఏగలు ఇందుకు ఎక్కువ మిస్సినాయి అంటే అవి సెపరేట్ అయిపోవడం ట్రై చేస్తున్నాయి అనమాట ట్రై చేస్తున్నాయి సెపరేట్ అయిపోతే ఇంకొక బ్యాచ్ వెళ్ళిపోద్ది నేచర్ లో నేను ఇంకో బ్యాచ్ వస్తున్నా నాకు అదొక ఆనందం ఎందుకంటే ప్రకృతికి ఒక్కొక్కటి ఇస్తున్నాను నేను నీకు కాపాడుతూ లేదంటే వీటిని తినేసేవి చాలా ఉన్నాయి బయట బల్లులు తొండలు తర్వాత రకరకాల బియేటర్స్ తర్వాత ఏంటి అలాంటివి కూడా పుట్టల్లో దూరి వాటిని తవ్వేసి వాటిని హాయిని తినేస్తాయి అన్నమాట వాటికి పుట్టలేవు ఇవి ఎందుకంటే వాటి వెంట నిండా వెంటుకలు ఉంటాయి అవి అటాక్ చేస్తే వాటి యొక్క ఏంటి ఆ ముళ్ళు దానికి గుచ్చుకోదు అందుకే అవి ఈజీగా తినేస్తూ ఉంటాయి అవి ఒకటే కాదమ్మా చాలా చాలా రకాలు ఉంటాయి ఓకే ఇంకోటి అన్య మనం జనరల్ గా ఒక బాక్స్ నుంచి ఎంత హనీ కలెక్ట్ చేయొచ్చు ఎన్ని సార్లు కలెక్ట్ చేయొచ్చు ఇయర్లీ ప్రాసెస్ ఏంటి మంచి ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ నాకు రెడీగా ఉంది మినిమం రెండు కేజీలు వస్తుంది మినిమం టూ కేజీస్ మనం తీసుకుంటే చక్కగా ఉంటుంది అనమాట సో వెరీ నైస్ హనియా మరి నెక్స్ట్ మనకి హనీ ఎలా తీస్తారన్న చూపిస్తారా ఎప్పుడైనా <laughs> 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 పొరపాటున తేనెట పుట్టింది అనుకోండి ఇమ్మీడియట్ గా అక్కడ ఏదైనా ఆకు పసరం వెంటనే పామేయాలి వెంటనే ఇమ్మీడియట్ గా లేదంటే ఆ పుట్టినటువంటి స్మెల్ మిగతా ఎగల తెలిసిందంటే మొత్తం గ్రూప్ అన్ని అటాక్ చేసి వాళ్ళని హతమార్చడానికి ట్రై చేస్తాయి కాబట్టి ఇమ్మీడియట్ ఏ ఆకు ఉంటే అది వెంటనే తీసుకుని రాసేయాలి అప్పుడు అవి వాటికి పుట్టినట్టుగా అనిపించదు అంటే వెళ్ళిపోతాయి తెలియదు వాటి యొక్క ఎప్పుడైతే కుడతాయో స్టింగ్ తోటి ఆ కుట్టగానే ఒక రకమైన స్మెల్ వాటికి తెలిసిపోతుంది అయితే ఏదో జరిగింది నా మా మా ఫ్రెండ్ కి ఏదో అయింది కాబట్టి మిగతాయి కూడా వాళ్ళు అటాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి అనమాట అది అందరూ తెలుసుకోవాలి ప్రికాషన్ అది ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది సో తప్పకుండా అనే ఎవరైతే మేడ మీద పెట్టాలని అనుకుంటున్నారు ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు వాళ్ళకి మరి తక్కువ అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మంచి ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది సో ఇంకా చాలా క్వైరీస్ ఉంటాయి డౌట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు పెట్టాలనుకుంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏమైనా మీరు హెల్ప్ చేస్తారా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఏమైనా ఇస్తారు ఎందుకంటే నేను పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను మీకు పరిచయం కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయగలను మరి మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఎలాగే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరకదు కదా సో మీరు ఏమైనా బ్యాచెస్ ప్రొవైడ్ చేయగలరా ఇవ్వగలరా బాక్సెస్ అన్నది ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ అవర్ వీడియో చాలా మంది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ వీడియోలో చూస్తున్నారు కదమ్మా అవును అందరూ నాకు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అయితే నేను బాక్స్ నేను ఇదే వ్యాపారం మీద కనుక ఆలుకుంటే ఎవరైనా ఇది ఒక నెలలో మనం నాలుగైదు బాక్సులు చేసేయచ్చు ఓకే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో ఎలా అంటే కనీసం ఒక సిక్స్ సెవెన్ బాక్సెస్ చేసేయచ్చు కాబట్టి నేను దాని మీద అంతగా ఉండడానికి కావచ్చు ఎందుకంటే మార్నింగ్ సెవెన్ కి నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి మళ్ళీ నైట్ నైన్ తర్వాత వస్తాం కాబట్టి అంత టైం నేను వెచ్చించలేకపోతున్నా దాని మీద కాబట్టి మీలాంటి వాళ్ళు అడిగితే ఇయర్ కు ఒకటి ఇవ్వగలుగుతాను అంతే తప్ప నేను అంత ఎక్కువగా ఇవ్వలేదు కానీ మీరు ఫ్యూచర్ లో తప్పకుండా ప్లాన్ చెయ్యండి ఎందుకంటే చాలా మంది కోరిక అనమాట మేడ మీద పెట్టుకోవడానికి కాకపోతే వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా ప్రొసీజర్ తెలియక ఎక్కడ దొరికితే తెలియక చాలా సతమంది పడుతూ ఉంటారు నేను వాళ్ళకి సజెషన్స్ ఇస్తున్నా మీరు పలానా చోట దొరకొచ్చు వాళ్ళకి వెళ్ళండి తీసుకోండి నేను పలానా చోట ట్రైనింగ్ అయ్యానన్నారు కానీ ఏదైనా సరే వితౌట్ ట్రైనింగ్ ఏది చేయడం మంచిది కాదు మంచిది కాదు మస్ట్ మస్ట్ షూట్ ఉండాలి సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే కనీసం మీరు 
ఒక మంత్కి ఒక బ్యాచ్ ఇచ్చినా సరే ఎవరికైనా మేబీ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు పెట్టుకోవడానికి సో కొంచెం ప్లాన్ చేయండి అట్లీస్ట్ మంత్లీ వన్స్ మీకు కాంటాక్ట్ అయ్యే మెంబర్స్లో మీరు లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని మంత్లీ ఒక్కరికి ఇచ్చినా సరే మేబీ దే విల్ ఫీల్ హ్యాపీ అని నేను అనుకుంటున్నా సో దట్ ట్రై చేయండి మా తరఫు నుంచి రిక్వెస్ట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూపిస్తారన్నయ్య ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ప్రకాశం చందన్ కదా దీనికి ఏముంటుంది అంటే డ్రెస్ ఉంటుంది కంపల్సరీ డ్రెస్ వేసుకోవాలి ఫాగ్ మిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్లౌజెస్ ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడు ముఖ్యంగా మూడు ఉండాలి అనమాట ఈ మూడు ఉన్న తర్వాత అందులోంచి అవి తీయడానికి మనకి ధైర్యం సరిపోతుంది లేదంటే అవి మనకి వెనకాల వెంట పడతాయి ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది ఓకే రైట్ అని వెళ్దాం అలాగైతే ఓకే అంటే <laughs> 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 అంటుకున్నప్పుడు లిఫ్ట్ చేయడానికి లిఫ్టర్ తర్వాత ఇదేమో నేను ఇప్పుడు మిషన్ లో వేసి తిప్పినప్పుడు ఆ హైవ్ ని సపోర్టర్ సపోర్ట్ హై సపోర్ట్ అంటే ఎలా ఎలా ఇందులో హై ఇందులో హై ఉంటది అందులో తీసుకొచ్చినప్పుడు హై ని ఇందులో ఇలా పెట్టి దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తాను ఎందుకంటే హై డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు ఓకే విరిగిపోయింది అనుకోండి మళ్ళీ అది మొత్తం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది అది ఇరకుండా మనం దీన్ని జాతికి ఎలాగే కనుక తిప్పాం అనుకో తేనె ఇందులో కారిపోయి తేనె దీని మీద పడి ఇది దీని నుంచి ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది కిందకి హై సపోర్ట్ అన్న హై సపోర్ట్ అన్న ఓకే ఇదేంటంటే వ్యాక్స్ ఈ వ్యాక్స్ తోటే వీటికి దక్షించాను కదా ఇట్లా గీతలా ఉంది కదా ఈ వ్యాక్స్ ఇక్కడ పాంతే ఇవి చక్కగా ఒక డిజైన్ ఇస్తాయి ఆ డిజైన్ ప్రకారం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాయి ఇది ఓస్ ఎందుకంటే మధ్యలో వాటికి సపోర్ట్ సపోర్ట్ జనరల్ గా అవి ఇంకా ఆడవల్లో వాటిలో ఫారెస్ట్ లో కట్టేస్తే ఆ సపోర్ట్ ఏమీ ఉండదు మనం చేసిందే సపోర్ట్ అయితే మనం ఇచ్చిందే సపోర్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే తేగ అనేది దాంట్లో మధ్యలో ఉండిపోద్దు అది ఇలా పైన పైన కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుని వస్తే కింద వరకు కట్టినప్పుడు ఇది సపోర్ట్ ఉంటుంది అనమాట చక్క మధ్యలో హైట్ డిస్టర్బ్ అవ్వదు తర్వాత ఇవి క్లీన్ చేయడానికి అవకన క్లీన్ చేయడానికి బ్రష్ ఉండాలి కంపల్సరీ కంపల్సరీ ఇదేంటని అడుగుతుంది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇదేంటంటే ఇప్పుడు క్వీన్ పిన్ నేను ఇప్పుడు బాక్స్ రెండు మూడు బాక్స్ చేయాలంటే క్వీన్ జనరేట్ చేయాలి మనం క్వీన్ జనరేట్ చేయాలంటే ఇది వాటి యొక్క మైనాన్ని వేడి చేసినప్పుడు దీన్ని ఇది వాటర్లో ముంచి ఇలా ముంచుగానే కప్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ కప్పుని తీసుకెళ్లి దానికి అటాచ్ చేసి అందులో ఎగ్ అట్లా ఎగ్ తీసి అందులో పెట్టేస్తే కప్లో అప్పుడు అది క్వీన్ని రెడీ చేసుకుంటే ఇది క్వీన్ సైజ్ అనమాట ఇది ఎక్కడ దూరం తయారు చేయించారా ఏంటి అవును ఆ ట్రైనింగ్లో వాళ్ళు నాకు ఇచ్చారమ్మ క్వీన్ ఇదేమో మెరిఫెలా సైజు ఇదేమో సెరీనా సైజ్ సైజు మెరిఫెలా అనే జాతి తేంటేవరికి ఈ సైజు సెరీనా జాతికి ఈ ఎలా తయారు చేయాలి మరొకసారి చెప్పండి కప్పు ఇట్లాగా తల కిందలుగా అంటే కన్నం కిందకు ఉండే విధంగా దీనికి పెడతాం ఓకే పెట్టిన తర్వాత అందులో బ్రూడింగ్ చేస్తాం మనమైనా సరే ఎవరైనా సరే ముసలత్వం తగ్గుతుంది త్వరగా రాదు ముసలి ఎవరు త్వరగా ముసలి ఎవరు ఎందుకంటే రాణి యొక్క లైఫ్ మూడు నుంచి రెండు నుంచి మూడు నాలుగు సంవత్సరాల దాకా ఒకే రాణి యొక్క ఉంటుంది స్లేవ్ బీస్ డ్రోన్స్ ఉన్నాయి చూసేట చెప్పానా అవి మహా అయితే టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ కంటే ఎక్కువ రోజులు ఉండవు టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ లో అవి చనిపోతూ ఉంటాయి అవి మళ్ళీ పత్తి పుడుతూ ఉంటాయి కానీ రాణి యొక్క అలా కాదు రాణి యొక్క ఒకసారి పుట్టిన తర్వాత మినిమం టూ ఇయర్స్ చూస్తుంది మినిమం లైఫ్ అంటే లైఫ్ ఇంకా అందుకనే రాణి యొక్క సెపరేట్ ఫుడ్ పడతాయి 
సో అందుకనే రాణి ఏగని ముందు మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే రాణి ఏగ చుట్టూ ఇవన్నీ ఫా ఉంటాయి అన్నమాట ఎందుకంటే అందులో ఎగ్స్ పెట్టేది స్లేవ్ ఏగలు ఆడవే కానీ అవి ఎగ్స్ పెట్టవు రాణి ఏగ మాత్రమే ఎగ్స్ పెడుతుంది ఇదేంటంటే స్మోక్ మిషన్ ఇప్పుడు తీసినప్పుడు అవి వాటికి మన దగ్గర స్మెల్ వస్తుంది ప్రతి మనిషి దగ్గర నుంచి ఒక రకం స్మెల్ వస్తుంది ఆ స్మెల్ అబ్జర్వ్ చేసినాయి అనుకోండి వాటి హైవులు చేస్తున్నప్పుడు అవి ఎవరు శత్రువులు వచ్చాను మనం కొడతాయి కొట్టకుండా వాటికి చిన్న మత్తు లాంటిది ఇవ్వాలంటే ఇందులో స్మోక్ ని చిన్న జనరేట్ చేసి ఇలా పిండుతూ ఉంటే ఫోక్ బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు చేద్దాం చూద్దాం సో ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దామా సో ఆడియన్స్ వీడియోని చివరి దాకా చూడండి మీకు చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉండి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు సో ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ అనియా అవునమ్మా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఫాగ్ వాటికి వాటి నుంచి మనం సేవ్ చేసేది ఫాగ్ ఫాగ్ సేవ్ చేస్తది అన్నమాట సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ మనం స్టార్ట్ చేసాము రైట్ ఇప్పుడు అందులో నుంచి మంచి స్మోక్ రావాలి మనకి స్మోక్ చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి అన్నయ్య చాలా అది అది కరెక్ట్ చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి మనకి సో తీయాలంటే కష్టం కూడా చాలా ఉంటుంది చదవాలన్నా ఏ వృత్తిలో అయినా సరే పేషెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ అప్పుడే మనం అది మనం కరెక్ట్ గా చేయగలుగుతాం ఓకే ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది పేషెన్స్ వల్లే వస్తుంది వస్తుంది కరెక్ట్ అన్నయ్య చాలా తొందరగా అంటుకుపోతుంది పుచ్చి పుచ్చి కానీ వస్తుంది చిన్న తెలిగించి వెంటనే అన్నయ్య దాని మీద పెట్టేశారు గ్రాస్ అంతను ఆరిపోయింది అనుకున్నా నేనైతే అద్దుకోండి వా బ్యూటీ అనమాట సో ఇప్పుడు హైవ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మనం ఓకే బా స్మోక్ ఎంత చక్కటి స్మోక్ వస్తుందో సో చూడండి ఇప్పుడు హైవ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇది నేను ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో చూడడం ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ సో ఐ హోప్ మీరు తప్పకుండా మిస్ అవ్వద్దు మిస్ అవ్వకుండా చూడండి అన్నీ చిన్నది కొడుతూ ఉండాలా చూడండి మీకు ప్రాసెస్ చూపిస్తారు అన్ని క్లియర్ గా ఓకే అదిగోండి దీన్ని కంటిన్యూ చేయాలన్నమాట లేకపోతే ఆరిపోతుంది ఓన్లీ స్మోక్ రావాలంట స్మోక్ రావాలంటే చాలా కష్టం అనమాట ఓన్లీ స్మోక్ రావాలి చూడండి ఇప్పుడు ఈ సెంటర్ దాని నుంచి మనం తీస్తాం ఇప్పుడు హనీని సో మిస్ అవ్వకుండా ఎండింగ్ దాకా చూడండి పుల్లర్ కూడా తీసుకొచ్చారు అన్నయ్య హై చూడండి ఒకసారి వాటికి కూడా ఉన్నాయి అంటుకొని అని సుమారుగా ఎన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇందులో బీస్ వేరల్లోనే ఉంటాయమ్మా చూడండి అని సౌండ్ అండి భయపెడుతున్నాయి ఎవరు శత్రువులు వచ్చారని భయపెడతాయి వాళ్ళు ఆ సౌండ్ తో కొన్ని జంతువులు పారిపోతాయి సౌండ్ వస్తుంది వినిపిస్తుందా లేదో ఇది కొట్టినా ఇచ్చే నాకు పర్లేదు అలాగే స్లోగా ఎక్కువ కొట్టకూడదు
మీ అంచనాగా సుమారుగా ఎన్ని కేజీలు ఉంటది ఇప్పుడు ఇందులో ఇప్పుడు మనకు రెండు కేజీలు వస్తుంది గ్యారంటీ ఉంటుంది ఈజీగా టూ కేజీస్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా వీటి పాడు చేయకుండా హైవ్ పాడు చేయకుండా మనం హనీని తీయాలి తీయాలి ఓకే హైవ్స్ అవి కట్టుకున్న హైవ్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా కట్ అయ్యి అసలు ఇంకా పక్కన కవర్ చేయలేదంటే ఇంకా అక్కడ కడతా గూడు కట్టుకున్నా అంటే పిల్లలు ఉన్నాయి అందులో హైవ్ అవి ఎగ్స్ ఉంటాయి చూపిస్తాను ఓకే ఎగ్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే సాధారణంగా అందులో రావు ఇది పెట్టింది అలాగే ఫస్ట్ టైం నేనైతే మాత్రం లైవ్లో అన్నీ ఎలా తీయాలన్నది అన్నకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మీ అందరికి కూడా ఐ హోప్ మీ అందరికి కూడా తెలిసింది సో మనం ఇది నేచురల్ హనీ అనమాట ఇంకా చూడక్కర్లేదు హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేచురల్ హనీ అలాగే ఏదైతే ప్లాంట్స్లో ఫ్లవర్స్లో ఉంటుందో అది తీసుకొచ్చి నెట్టారని హనీ కింద మార్చి పెట్టింది వా ఫుల్ హనీతో నిండిపోయి ఉన్నాయి రైస్ సో వితౌట్ ట్రైనింగ్ మాత్రం ఇలాంటివి చేయడం మీరు ప్రయత్నించకండి ఎవరైతే ఇంటి దగ్గర ఉన్నాయో అన్నయ్య ఆల్రెడీ వెల్ ట్రైన్ చాలాసార్లు తీసారు అందుకే అన్నయ్య ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది హౌ టు హ్యాండిల్ ఇట్ అని సో అన్నయ్య ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతున్నారు టోటల్గా ఫోర్ ప్లేట్స్ తీసాం ప్రజెంట్ ఇంకా ఫోర్ ఉన్నాయి అనే దాని కింద కూడా ఉన్నాయా కిందవి ఉంటాయి కానీ మనం అవి తీయం లోపల వస్తుందా ఎగిరింది ఎక్కడి నుంచి ఎగిరింది మీ బాడీ లంచా ఉందా బయటకు వచ్చిందా చూస్తాను అదిగోండి అన్ని లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఒకటి చాలా జాగ్రత్తగా తిండాలి ఇప్పుడు సో రిస్క్ అయితే చాలా ఉంటుంది కాకపోతే మనకి ప్రాక్టీస్ బాగుండాలి పదండి ప్లీజ్ మార్చేయాలి ఓకే ప్లేస్ మార్చేస్తే నా రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం వెంటనే ఒకటి వచ్చేసింది అన్నీ దగ్గరికి లోపలికి ఫ్యాన్ అప్పియనా సో చూడండి హై హనీస్ డ్రైస్ పట్టుకొచ్చాం లోపలికి మాగే మగేయగలతో మనం భయపడవలసిన లేదు ఇది మగేయగ ఇవి బ్లాక్గా ఉంటుంది దీనికి కాళ్ళ దగ్గర పెద్ద ఏముండవు వీటికి 
అవే ఇవి అనుకోండి కూలి ఎగలు అవైతే వాటికి నాకు వాయి తీసేసిన పట్టుకోండి అది మీకేం చేయదు ఇదేమి చేయదు ఇది మళ్ళీ అక్కడ వదిలేస్తే మళ్ళీ అది గుడ్లకి వెళ్ళిపోతుంది తీసుకెళ్ళి వదిలేస్తాను ఇక్కడ చాలా తిరిగేస్తున్నాయి వెళ్ళిపోతున్నాయి వాటికి అర్థమైపోద్దా అర్థమైపోయింది బయట మార్గం ఇది ఏంటో లోన్ ఉన్నాను ఫ్యాన్ ఒకటి బయట తిరుగుతుంది ఏంటో ఇదేదో ఎక్కడో కొత్త ప్రపంచంలో ఉన్నాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను వీటిని ఇందులో ఇది వెళ్ళి వదిలేసి వచ్చానా వదిలేసి వచ్చాయండి పర్లేదు సో ఇప్పుడు దాన్ని వదిలేసి వచ్చేస్తారా అన్నయ్య సో చూడండి అప్పుడులోగా తేనె ఎంత ఎంత కలెక్ట్ అయ్యి ఉందో అందులో ఎంత దాచేయి అవి సో చాలా దాచేయి అనమాట వీడియోని అన్ని దాకా చూడండి సో ఆల్రెడీ అన్నీ కలెక్ట్ చేసిన తేనె బాటిల్ అక్కడ ఉంది చూసామంటారు మీరు సో వీడియోని అన్ని దాకా చూడండి స్కిప్ చేయదు నచ్చితే ఒక లైక్ వేసేసేయండి ఇప్పుడు ముందుగా లైక్ వేస్తే నా వీడియోని చాలా రీచ్ ఎక్కువ అవుతుంది సో ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో సో అన్ని వచ్చేసారు నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేద్దాం నూరు అయితే ఇప్పుడు దీనికి ఏంటంటే ఇదిగో ఒక పల్చట్ లేయర్ లాంటివి అవి తేనెటీగలు ఏం చేస్తాయంటే అది ఒలిగిపోకుండా లాన్ ఉన్నటువంటి తేనె ఒలిగిపోకుండా చక్కగా పైన ఒక ఇలాగా లేయర్ని కట్టేస్తాయమాట దాన్ని మనం ఇలా తొలగించాలి ఫస్ట్ తొలగించిన తర్వాత అది ఒక తేనె చూడండి ఎలా ఉందో నుడుతాముడు ఇలాగా మొత్తం శుభ్రంగా ముందు ఓపెన్ చేసేయాలి అవన్నీ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత పొద్దున ఏం చా తీసుకొని ఇదంతా ఇలాగ ఓపెన్ చేసేయాలి ఫస్ట్ ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఆ లేయర్ వచ్చేస్తుంది ఇది లేయర్ వచ్చేసిన తర్వాత ఆ లేయర్ని పక్క తీసేసి అటు ఇటు కూడా ఎందుకంటే అవి చాలా జాగ్రత్తగా కడతాయి దాన్ని చాలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి చేసిన తర్వాత ఆ లేయర్ని మొత్తాన్ని మనం ఎక్కడ కూడా హోల్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసేయాలి ఇలాగా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత తర్వాత ఏం చేస్తాం అంటే ఇటు వైపు పక్కన కూడా కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా కూడా కడుతూ ఉంటాయి ఆ ఎక్స్ట్రా కట్ని ఏం చేయాలంటే తీసేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే మనకి నీట్గా కావాలి కాబట్టి ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయని తీసేయాలి తీసేసి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ తీసింది ఉంది ఒకటి దీన్ని వేరే గిన్నెలో పెట్టేద్దాం ఇది ఆల్రెడీ తేనె తీసేసింది ఇది తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టేస్తాం అనమాట అయితే మధ్యలో కొద్దిగా ఉంది తర్వాత ఇద్దాం దాన్ని తర్వాత ఇప్పుడు రెండో సైడ్ కూడా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఓపెన్ చేస్తున్నాను కొంచెం చిన్న సపోర్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది కొంచెం సపోర్ట్ తీసుకొని ఏదైనా ఏదైనా ఇలాగా రసగుల్లాలా ఉంటుందండి చూడటానికి కాకపోతే రసగుల్లాలో మనకి మామూలుగా అయితే పంచదార బాగా ఉంటుంది ఇది అయితే ఏంటంటే తేనె ఉంటుంది అది మాట దానికి తేనె తేడా ఓకేనా తర్వాత ఇది తీసి ఇలాగా ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసేయాలి ఇవన్నీ పక్క తీసేయాలి ఇవి ఏ మాత్రం ఓపెన్ చేయలేదో మనం ఎంత ప్రయత్నించినా తేనె అందులోంచి రాదు అవి ఉండిపోద్దు అనమాట ఇది ఉంటే ఉండేవండి ఆ జీవులకే కదా పక్క కష్టపడి తెచ్చుకునే అవి తినకపోతే మనం తినాం కదా మనం ఎంత తిన్నా అట్లా కొంతమంది కూడా మంచిదే ఇక్కడ కొద్దిగా ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఓపెన్ చేస్తే ఇవన్నీ ఇది కంప్లీట్గా కట్టేస్తే బాగుండు ఇంకా ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంచేసింది ఆ గ్యాప్ లేకుండా గ్యాప్ ఉంచేసింది కంప్లీట్గా కట్టేయాలి అది కంప్లీట్ కట్టేస్తే ఇది కంప్లీట్గా కడితే బాగుండేది అయితే ఈ కొద్దిగా ఇక్కడ చిన్న స్పేస్ ఇచ్చింది చూసారు ఇలాగా ఆ స్పేస్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం తిప్పినప్పుడు ఇరిగిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నమాట చూడు ఇక్కడ అంటించింది ఇక్కడ కూడా అంటించేసింది ఇట్లా అంటించేయాలి ఎప్పుడు కూడా తేనె తేగలు ఇలా అంటించేస్తేనే అది మనకి గట్టిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దీంట్లో ఇవి నేను ఆల్రెడీ అంటే ఇది జనరల్ సిస్టమ్ వేరు ఇది మనం తయారు చేయించుకున్నది కాబట్టి మరి నెక్స్ట్ ఇరక్కుండా ఉండడం కోసం దీని ఇలా సపోర్ట్ ఇస్తాను అనమాట దీనికి ఇలా చిన్న సపోర్ట్ ఇచ్చి దీన్ని ఇలాగ సపోర్ట్ ఇచ్చి దీన్ని లాక్ చేస్తాను ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి నేను ఈ డ్రమ్లో పెడుతున్నానండి డ్రమ్లో పెట్టి ఏం చేస్తాను డ్రమ్ని అడ్జస్ట్ అయ్యాను అడ్జస్ట్ చేసి దీని చిన్న లాక్ వేస్తాను లాక్ సిస్టమ్ లాగా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా
తేనె ఏమైందంటే దీని గోడలకి కారుతుంది తిప్పాలి తిప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది తీసాను కదా తీసిన తర్వాత అది కూడా తేనె అలాగా దాని గోడల మీద పడి సెంట్రిఫ్యుగ్ మిషన్ కదా దాని అడుగు భాగంలో చూ చూసినట్టయితే తేనె అలాగా కారు ఉంటుంది అలాగే అన్ని ఫ్రేమ్లు తీస్తే అది అలా కొంత నిండుతుంది అనమాట తేనె అది మనకు కావాల్సినట్టు బాటిల్స్ తర్వాత ఫిల్టర్ చేసి బాటిల్స్ పెట్టుకుంటాం అది సరే అనియ సో మరి వ్యూవర్స్కి ఏమన్నా మెసేజ్ మీ వైపు నుంచి మెసేజ్ అంటే ఏంటంటే మన ఇళ్ళలో మొక్కలు ఏ విధంగా పెంచుకుంటాము అలాగే ప్యూర్ హనీ కావాలనుకున్న వాళ్ళు హనీ బీస్ కూడా దాని గురించి కొద్దిగా చైన పై పెంచుకుంటే మంచిదని ఉద్దేశం అనమాట సో ఆ విధంగా ఎవరి ఇళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు తేనె పెట్టియో ఒకటి పెట్టుకొని ఒకటి మ్యాగ్జిమం రండి ఇట్స్ నాకు చాలు ఒక టెన్ డే పెట్టుకుంటే అవి చక్కగా ఇది వ్యాపార నిమిత్తం కాదు ఇళ్ళలో ఇప్పుడు నాకు ఇది గ్యారంటీగా టూ కేజీస్ గ్యారంటీ వస్తుంది నాకు చాలు టూ కేజీస్ ఇంకో బాక్స్ నుంచి ఇంకో టూ కేజీస్ చాలు వస్తే నాకు ఫోర్ కేజీస్ ఇలా ఫర్ టోటల్ ఆనం సరిపోతుంది కదా దేంట్లో కలుపుకోవడానికి గట్ట ఆ విధంగా అందరూ పెంచుకోవాలని నా ఉద్దేశం పెంచుకుంటే నేను నా తరపు గైడ్లైన్ సేవన్నా కలిసి వస్తే ఇస్తాను అలాగే న్యూస్ మ్యాక్సిమం ట్రా ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే మంచిది విజయరాయలో ఉన్నటువంటి హనీ మిషన్స్ వాటిలో నేర్చుకోవడం మంచిది దాన్ని తెలుసు కదా ఆల్రెడీ చెప్పాను కేవీ ఖాది విలేజ్ ఇండస్ట్రియల్ కమిషన్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనియా ఫర్ గివింగ్ అస్ బ్యూటిఫుల్ టైమ్ అండ్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ టైం లైవ్లో నేనైతే చూశాను అందరు వీడియోలోనే చూస్తారు సో చూడండి అసలు ఇది గోల్డెన్ కేక్ అనమాట నేనైతే దానికి ఇదే పేరు పెట్టా గోల్డెన్ అన్ని కేక్ అని చూడండి అసలు ఎంత తేన మనం చూసుకుంటే మన ఫేస్ మనకి కనబడుతుంది అంత ప్యూర్ హనీ అనమాట ఇది చాలా చక్కగా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది సో అనే మరొకసారి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటున్నా సో ఫ్యూచర్లో తప్పకుండా మాకు ఎవరన్నా అడిగితే మాత్రం తప్పకుండా మీరు కొంచెం గైడెన్స్ చేయండి సో నా నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది మీకు ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే నాకు చెప్తే అప్పుడు నేను అంజీ అన్నే కాంటాక్ట్ చేయిస్తాను మీకు లేదంటే అన్నీ నంబర్ కొట్టారంటే మాత్రం దాడ 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 అన్నీ చాలా బిజీ అన్నయ్య సో అది వర్కౌట్ అవ్వదు అన్నయ్య బాబు లాస్ట్ టైంకి చాలా కాల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అన్నయ్యకి సో నా నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో ఎవరికైనా కావాలంటే తప్పకుండా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ఎలా చేసుకుంటే మంచిది ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఏంటి కావాలనుకుంటే నా నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయండి మీరు రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే అని నాకు అనిపిస్తే అప్పుడు అన్ని నెంబర్ ఇస్తాను నేను సో దట్ అప్పుడు మీరు అన్నయ్యని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు ఓకే కదా అన్నయ్య తెలుసుకున్నావు కాబట్టి నువ్వు కూడా కొన్ని కొన్ని గైడ్లైన్స్ ఇవ్వగలవు ఇస్తాను యాస్ షూర్గా సో అన్నయ్య దగ్గర ఎప్పుడు రెగ్యులర్ ఇంటర్వ్యూస్ నేను వస్తూనే ఉంటాను ఈసారి నుంచి ఇంకా నేను కూడా ట్రైనింగ్ తీసుకుంటాను అన్నయ్య దగ్గర నేను కూడా చిన్నగా పెట్టాలనుకుంటున్నా విత్ అన్నయ్య పర్మిషన్ అన్నయ్య తప్పకుండా నాకు నీకు ఇస్తాలే సెట్ అయిన తర్వాత అని చెప్పారు సో షూర్గా నేను కూడా మేడం మీద పెడతా మీ అందరి కోసం సో మరొక చక్కటితో ముందుగా చేస్తాను నూరు అనియా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరొకసారి నేను కూడా లాస్ట్ నేను మీరు ఒకసారి స్క్రీన్లోకి వచ్చేద్దాము సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనియా మార్నింగ్ వచ్చావు ఇప్పుడు దాకా షూట్ చేసావు అన్నయ్య చాలా పేషెన్స్ నిజంగా పేషెన్స్ అంటే చాలా ఉండాలి అన్నయ్య చాలా పేషెన్స్ సో పేషెన్స్ ఉంటేనే ఏదైనా వర్కౌట్ అవుతుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనే ఫర్ షోయింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇలా ఇంకా మీరు బాగా చెయ్యాలి మా అందరికీ హెల్ప్ చేయాలి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరొక చక్కటి మీటర్తో మేము ఎందుకు వచ్చేస్తాడు నూరు అప్పటిదాకా మేము అందరూ సైనిక తీసుకుంటూ అస్సలాలకు వెంట నమస్తే